Так. Надо спуститься вниз. Ты готов идти? Да. Я справлюсь. Спуститься мы спустились. Да, но нам еще идти к усыпальнице. Я тут чувствую себя не в своей тарелке. Главное не попасть на обед с здешним обитателем. Они нас и без тарелок себе. Да, это точно. Тут осторожно. Смотрите под ними. Я стараюсь. Ты не торопись, мы подождем. Эй, а можно королевский кортеж не будет распадаться? А можно ты заткнешься? Усыпальница, скорее всего, внизу. Иги! Осторожней. Ага. Нашли где встать. Штраф будем за парковку выписать. Он наглухо перекрыл нам путь. Машина, да не едет. Если запустим мотор, может быть отодвинем. Где-то должна быть кнопка включения. Ну, значит, надо поискать. Это здесь. А оно работает? Посмотрим. Ты зачем остановил? Оно само. Так, посмотрим тут. При отключении питания использовать резервные генераторы. В сарае есть ключ. Так где этот самый сарай? Если бы мы это знали, то мы бы его не искали. Значит, он там, где мы еще не смотрели. Подумай и о других. Притормози.
Так, где тут вход этот? Наверху. Ага, я нашел ключ. Как это безответственно, бросать ключи снаружи? Хм. Где генератор? Иги, там же написано. Не смешно. Далеко не убегай. стоит на дороге. Дальше нам не пройти. Ну так значит уберем. похож на ящик с проводами запускай не взорви только О, спасибо за совет получилось ага один остался серьезно они что успели раздвоиться ладно давай наконец заведем эту шестянку и уберем ее с дороги Электричество. Неизвестно надолго. Надо скорее передвинуть машину. Есть, сэр. Эй, ну, ну не убегай!
Кончился палец и не пихают. Вот это я понимаю, почти. Так, заведем. Ты это слышал? Кажется, путь свободен. Отлично. Тогда вперед. Недолго мы шли все вместе. Стой. Ты точно готов? Уверен, что сможешь? Смогу что? Убедить своих предков, отдать силу. Это долгий путь. Ты... Сможешь дойти до конца? Да, смогу. Хочу я того или нет, я король и должен выполнить свой долг. Да уж, это точно. Еще как должен. Так что пора взяться за дело серьезно. Идем дальше. <смех> Мы это сделали! О. Какая большая пещера! Усыпальница дальше. Подождешь тут? Здесь. Один. Я не это имел в виду. Королевская усыпальница должна быть где-то здесь. Вот только где? Что-то такое усыпальное. Это что еще? Ненавижу яйца. Нам точно надо знать, что там сзади.
пока не довоюем.
Я тоже кое-что могу. Гладио, громко, Игнис! Спасибо, Иги! Иги, ты нас спас. Ага. Сбивать их не надо. Лучше так пожарить. Наверное, она здесь. Жаль, не нашли лучше место, где ее построить. Все, поехали отсюда. Да, поехали. Подождите. Все в порядке? Нет, не в порядке. И я больше не собираюсь молча терпеть все эти скандалы. Будем откровенны. Мое зрение вряд ли восстановится. Но несмотря на это, я хочу остаться с вами до самого конца. Извини, но я против убийц. Война — это дело опасное, дело жизни и смерти. Но мы же будем рядом дело с ним! Дело не в том, будем мы рядом или нет. Тогда пусть он решает сам. Дело не только в его личном желании. Я понимаю! Если я буду отставать, то сам уйду. Я не собираюсь вас задерживать. Что скажет его величество? Нокт, ты король. Нельзя вести за собой людей, стоя на месте. Король всегда идет вперед, принимая ответственность на себя. Гладио, он займет законное место. Но только когда будет готов. Как скажешь. Только риск никуда не денется. Мы должны быть готовы. Вы не против остановки в Тенебре? Хм? 
Почему бы и нет? Если это ему поможет. Готовы? Да. да. Отправляемся. Тогда садитесь. Сейчас поедем. Поедем. Мы тут, если что. Да, мы тебе поможем. Залезай. Мы поняли друг друга. Несомненно. Эй, тут ступеньки. Ты уже не торопишься? Не такой ценой. Согласен. А этот еще кто? А это а этот что здесь делает? Глава одиннадцатая. Во тьме. Приятно вот так вот ехать. Да. Когда прибудем в Галею, сядешь за руль? Если дадут. Хорошо, что у нас вообще есть регалия. Мы у первого секретаря в долгу. Вот если бы она нам еще скидку сделала. Эти рации великолепны. Помню, когда бушевала Гидрея, mm. посреди имперского отступления один приметный корабль остался позади. Корабль канцлера. Последнее, что я успел увидеть, его корабль, идущий в сторону алтаря. Я потерял сознание и был не в силах его остановить. Я рад, что ты остался в живых. Здесь есть кто-то еще? Гладио. Он только что вернулся. Куда он уходил, кстати? На разведку. Я услышал кое-что важное. А. Задание выполнено. Хорошо. Так что ты услышал? Что ночью удлиняются. Рассвет наступает все позже и позже. Об этом говорили еще в Люцисе. Но в последнее время этот процесс идет уж очень быстро. Я боюсь, что если так пойдет и дальше, то скоро... Рассвета вообще не будет. Абсолютно не исключено. Империя угробила уже половину из шестерых. Неудивительно, что мир трещит по швам. Ну, наверное. Чем дольше ночи, тем больше демонов. Мы это лично видели. Я слышал, как другие пассажиры... Да. Никогда не видел ничего подобного. Это бред какой-то. Пойди пойми. 
Не нравится мне эта снежная туча. Прям какого черта О, ты тут делаешь? Ты чего дерешься? Полегче, приятель. Соткнись! Осторожней! Погоди, ты что? Серьезно? Скотина. О -о -о! А ну-ка покажись! Знаешь, Нокт. Да! Вот сволочь. Где ты, скотина? Хватит, Нокт. Ты меня пугаешь. Серьезно, друг, хватит. Это небезопасно. И вообще, что ты скандалишь? Хватит уже, друг. Это смешно, по-твоему? Друг, ты серьезно меня убить хочешь? А почему бы и нет? Вот ты и попал. Что ты затеял? Зачем ты за мной ходишь? Это ты виноват. Да ты вообще о чем? Ты все это серьезно, Нокт? Что? Скажешь, не виноват? Ну да. С какой радости мне тебе вредить? Не знаю. Постой, не надо так. Секунду, давай поговорим. Ну нет. Ты в порядке? Нет. Где Ардин? Он что, здесь? Тогда понятно, почему здесь творится всякая жуть. Небось, он и остановил поезд. Игнис и Гладио ушли проверить локомотив. А мы проверим хвост поезда. Да. Так, побежали. Дерьмо. Это что, бомба? Но надо защитить людей. Похоже, поезд окружили со всех сторон. Там. Бегите в другой вагон. С солдатами мы уберемся. Ничего себе поездка. Поезды могут быть еще солдаты. Идем в хвост чтобы поезд поехал дальше. Игнис и Гладио наверняка что-нибудь придумают. Надеюсь. Пошли. Как думаешь, все очень плохо? А! Сорвался. Эти магитихи с собой уничтожаются. Их нельзя пускать в поезд. Тогда мы сами нападем на них. Я же устроен тут за воровку. Давай, давай, давай. А, вот этих надо уничтожать. Взрывчик. Взрывчик. Да, он 
nosso café na moral, não. Não, por que tinha que dizer? Иду. Смотри, они у нас на хвосте. Зарут нас, они ошметки останутся. А мы О. их первыми взорвем. Это как же? Стреляй в них. О, хорошая мысль. Экшен пошел. Давай, давай. Какого? Как долго ты был слеп? Глава двенадцатая. Конец света.
you. Что? Игнис, надо остановить поезд. Я столкнул промта с поезда. То есть я думал, что это Ардин. Не знаю, где он, но бросать его нельзя. Нокт, я не меньше тебя беспокоюсь о промте. Но если остановить поезд, мы все вместе с пассажирами станем легкой мишенью для демонов. Что же делать? Сперва высадим пассажиров в Тенебре. Мы скоро туда приедем. А как же промта? Учитывая вмешательство канцлера, вряд ли он сейчас там, куда упал. Наверняка он постарается выйти на связь. Будем ждать и надеяться. Ты можешь добраться сюда. Со мной Гладио. Вы там целы хотя бы? Да. Ладно, иду. Сейчас приду, только зайцев высажу. Всегда может быть еще хуже. Yes, I was in this one. Я фан. Где же свет в конце тоннеля? Это еще что? Она пропала. Давно не виделись. А Раные. Это все была твоя работа, да? Здесь не все так просто. Пойдем, узнаешь, кто это устроил.
Ну пойдем. Я внимательно слушаю. Что у тебя с глазами? Так. Досталось немного. Ты видишь? Боюсь, что... Нет. Да, очень плохо. Мир жесток. А с вами вроде был еще один. Да. Был. Мы его потеряли. Он погиб? Я не знаю. Раз не знаешь, так и не хнычь. Ну, а пока разберемся с тем, что есть. Если это не твоих рук дело. Здесь были демоны. Пушечное мясо имперской армии. За которую ты сражаешься. Раньше сражалась. Теперь мы вместе с моими бойцами работаем спасателями. Ты говорила, что хочешь помочь. У нас есть одна просьба. Да. После того, что ты рассказала, вести пассажиров дальше мы не можем. Хорошо. Оставьте их на меня. Только кто поведет поезд? Да, действительно. Может, ты знаешь кого-нибудь? Да, знаю. Даже двоих. Вот эти двое. Биг Сивец. Не волнуйтесь, драться умею. Но не любим. Так что делать-то надо? Вести поезд в Гролею. И это все. Кого же мне еще просить, как не вас? Это точно. Сделаем. Я благодарен тебе за все, что ты для нас делаешь. А, не за что. Спасибо за помощь. Рады помочь. А вот погода будет вам скорее мешать. Верно я говорю? Верно. В ущелье особенно. Там такой мороз. Наверное, потому что там лежит хладный труп богини льда. Ехать далеко, так что вы лучше оденьтесь потеплее. Я, кстати, видел женщину из поместья, служанку из дома Флюре. Она тебя искала, хотела сказать тебе что-то очень важное. Правда? Значит, мне надо ее найти. Давайте найдем эту. Ага, хорошо. Неужели это вы, принц Ноктис? О, да. Благословенные звезды. Каким же славным юношей вы теперь стали? Я Мария. Служанка из дома Флюре. Не думаю, что вы меня помните. А, боюсь, что нет. Ничего. Не важно. Куда важнее то, что я хочу вам рассказать. Леди Лунафрея рискнула всем, чтобы вынести кольцо из цитадели. Она отдала его вам. <звы> да. Хвала звездам. И лорд Равус будет рад узнать. Что? Он примет его от тебя. 
твое предназначение передать кольцо королю и вселить надежду. Не сдавайся. Но у меня не хватает сил. Найди их, Луна Фрея. У тебя хватит силы воли. Ступай. И открой Ногтису свое сердце. Вы ведь теперь поедете в имперскую столицу? Да. У лорда Равуса хранится Глефа короля Региса, и он очень хотел вернуть ее вам, принц Ноктис. Хотя, конечно, вам будет нелегко найти друг друга. Мы обязательно встретимся. Молюсь, чтоб так и было. Так, поговорили, осталось вернуться на поезд. А, подожди, 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 куда я разогнался? Ничего не хочешь мне сказать? Кристалл. Помнишь, я говорила, что его спрятали? Да. А что? Они сейчас вообще никого к нему не подпускают. Даже императора. И того не пускают. У яйцеголовых есть такая теория. Будто бы кристалл чем-то опасен для демонов. Они считают, что именно поэтому канцлер и подбил императора на похищение кристалла. Хм. По крайней мере, это многое объясняет. Почему а. короли всегда охраняли кристалл и как им удавалось не пускать демонов? Короче, пока ты не вернешь себе свое, все так и будет продолжаться. Я понял. Ноктис. Она вас так любила. Я... Спасибо тебе. Сначала отец, сына избранного своего судьбу оплакивал. Но оба покой обрели в тенебре. Их страхи не оракул развеял. Но девочка... Истинной силой владеет она. Я не могу ничего предложить королю, кроме моего голоса Оракула. Но я боюсь, что Ноктису это может показаться глупым. Но побыть с ним еще хоть один раз, пусть ненадолго, даже совсем ненадолго, было бы для меня как исполнение самой заветной мечты. Я не хочу направлять его, просто хочу всегда быть рядом с Ноктисом. Она боялась, что свадьба будет вам в тягость. Но ведь это не так? Нет, вовсе нет.
Принц Ноктис, Леди Луна Фрей, так повезло. Спасибо. Увидим ли мы снова рассвет? Во что превратить? Как такое вообще могло случиться? Может быть, это и есть конец света. Давайте сохранимся. И продолжим. Можно отправляться. Я заменил поврежденные вагоны. Главное, дай нам знать, как только будешь готов. Хочешь отдохнуть? Иди в вагон-ресторан. Ну что, отбываем? Да, отбываем. За мирных жителей не волнуйся. Они в моих надежных руках. Чего не скажешь о вас. Будьте осторожны. Разумеется. Спасибо, Ранея. Еще увидимся. Да это же снег. Эй, залезай давай. Да, иду. что тут так холодно. Видимо, мы приближаемся к трупу Гласи. А трупы благословения не дают. Надеюсь, что ущелье обойдется без происшествий. Меня волнует то, что будет за ущельем. Что, опять остановился ну а сейчас то что Внимание. да в чем дело как вы могли заметить, мы, стоим. Внешне, да? мы проверим а, ладно. будем надеяться там просто снегу навалило и то верно Двигайся, а то замерзнешь. Это все гласи. Кажется, я ее вижу. Как жаль. Она мертва. Как же холодно. Расчистим тут все. Потом пойдем греться. Опа. Лучше побыстрее.
сдохни. Игнис! Быстрее, не 
Эй, Нок! Что там? Подойди-ка сюда, что-то тут не Понял. так. Понял. Сейчас иди. подойду. Ага. Не может быть. Ты! Стой! Ах ты, сволочь! Что это? Стой! Стой, чтоб тебя! Где он? Где Промпта? О, а вот и ты. Я беспокоюсь за твоих друзей. Они упали и не могут встать. Может, поможешь им? А, какой холод может исходить только от нее? Так же прекрасно, как и в тот самый день, когда... Принесенную клятву время пришло исполнить. И наше прошлое, и наше будущее воплотит король королей. Таково откровение глаз. С давних времен шестеро хранят эту звезду. Шесть не схожих умов. Ведомые общей цели. Покровительство богов даровано всем существам, что живут под этой звездой. Даже тем, кто смертны. Их жизнь коротка и хрупка, и они цепляются за пустые надежды. Несущая холод видела, что их надежды не более, чем снег под лучами солнца. Но возжигатель восхищался их силой духа. Он даровал им свое пламя. И человеческая цивилизация расцвела. Его щедрость согрела ледяное сердце, несущий холод. Она полюбила его, и вслед за ним прониклась уважением к смерти. Но вскоре смертных обуяла горды, и они возжелали больше. Люди с Ольхеема отвергли богов, даровавших им свое благословение. Видя эту неблагодарность, Возжигатель разгневался на людей и тем же пламени решил сжечь их. Но шести поклялись защищать эту звезду и ее мир от любых угроз, даже от самих себя. Пламя войны вознеслось до небес, когда на Сульхейм обрушился гнев возжигателя. Остальные боги умоляли его одуматься, но тщетно. Когда рассеялся дым, Сульхейм лежал в руине. Даже нашу звезду избороздили шрам. Измученные войной боги погрузились в дом сон. Это предание о нашем прошлом рассказано королю королей, чтобы он поставил в нем точку. В то время, когда шестеро еще спали после изнурительной войны, пришел человек и отвратил возжигателя от света. Несущая холод пробудилась и поспешила на помощь возжигателю. 
но враждебная армия лишила ее сил. Эти полчища вышли из тьмы, которая вскоре поглотит и шестерых, и звезду, что под их защитой. Судьба этой звезды больше не зависит от воли богов. Боги не могут ее спасти. Моего любимого ждет вечный покой. Да. Джентьяна. Мне ведомы чувства Лунафреи. Узнай о них и ты. Когда родился избранный король Ноктис, посланница встретила Оракула, Луна Фрей. Девочка призвана помочь ему вернуть свет, что она и пообещала. Ее доброе сердце, решительность, доброта и любовь к людям вернули посланнице веру в человечество. Луна Фрея. Не сходи с ума. Ноктису не стать королем. Он избран. Такова его судьба. Уж ты-то должен бы знать. Я знаю одно. Ты жертвуешь собой. Может быть и так. Но выбор сделан. Если бы... Еще хоть раз услышать его голос, рассмеяться вместе, как в детстве. Если бы мы могли быть вместе. Не надо слез, Луна Фрейя. Прости меня. Я сейчас успокоюсь. Почему она плачет? Из-за Ноктиса. Потому что она такая же, как все. Как все. Она хочет быть с возлюбленным. Но мечта... Не сбудется. Ее любовь к королю никогда не потускнеет. И однажды он поймет ее чувства. Джентьяна. Ради звезд? Нет. Ради нее самой. Слова будут услышаны. И Ноктис обретет силу. Клятва, что мы дали друг другу. Благодарю, Джентьяна. Так и свершилось. Клятва ныне исполнена. Да. Исполнено. Избранный король Ноктис, верни миру свет. Прощай, Ноктис. Луна, мне жаль. Тебе было так тяжело. Луна, ты многое хотела мне рассказать. Я тоже хотел. Уже не смогу. Прости меня.
ни за что тебя не подведу. Да, я знаю. Мы будем вместе. Клянусь тебе. Чего тут смешного? Очнитесь. Что тут произошло? Нокт. Ты в порядке? А? Я видел Гласи. Да? Все нормально. Она уже ушла. Проверьте, как там наши машинисты. Ясно. Ты цел? Да. Все нормально. Пошли. Я вправе называть тебя Нокт. Меня коснулось ледяное дыхание смерти, такова уж сила богов. Но затем я вспомнил, что бессмертен. Это и благословение мое, и проклятие. Но все же ты смог причинить мне боль. Моральную. И это после всего, что мы пережили вместе. А, надо было спросить, помнишь ли ты его? Призрак из прошлого. Да? Ну уж нет. Чужой брать нельзя. Где он? Где он? Твой стрелок. Близко? Где? В столице империи. В гроле. Где же еще? Я уверен, он будет рад тебя увидеть. А ты, может, найдешь свой кристалл. Там сейчас столько демонов, что он наверняка пригодится. Ну, иди же к своему другу. Не хочу мешать вашей встрече. Глава тринадцатая. Возмездие. уже подъезжаем к Ролле. Да. Интересно, какая она? Кишащая демонами, разумеется. Не напоминай. Как только прибудем, отправимся в крепость Зигнафт. Куда? Это императорская крепость, которая считается неприступной. А еще там кристалл и промта. Раз есть вход, есть и выход. Как думаете, кристалл действительно способен изгонять демонов? Само их изгнание и будет доказательством. Что логично. В последнее время ночи становились все длиннее, а орды демонов все сильнее. Если свет кристалла для них невыносим, это может спасти не только Люцис, но и весь мир. Что ж, проверим, как только вернем кристалл.
Что там? В чем дело? Думаю, кто-то хочет нам помешать. Что было? Город, да еще и демонов направили. Мы уходим, за нас не волнуйтесь. За работу. В чем дело? А мы не появляемся. Назад. Бежим. Давай быстрее. Очень скоро. Нам будет некуда бежать. Есть предложение? У нашей есть регалия. Скорее! Уже бегу! Но в багажный вагон. Не задерживайтесь! Поехали! А? Сми! Активированы меры безопасности четвертого уровня. Все ворота закрываются. Газ до отказа! Я сам знаю! Не разбейся! Может, сам победишь? Где мы сейчас? В тоннеле! Едем по рельсам! Не сбавляй скорость, а то нас догонят! Быстрее уже некуда! Держитесь! Экшен пошел. Арзин забрал силу нокта. Ну мы ее вернем. Больше ее не хватит. Больше и не надо. Отец, спасибо за все. Мы что, правда заявились в столицу без оружия? И без гарантии, что Кристалл сможет защитить от всей этой орды демонов. Придется выяснять на своей шкуре. Все равно обратного пути нет. Эта махина в любой момент может рухнуть. Идем скорее. Идите с... Да. Эй! Их 
вниз! Гладио! Давай. И куда дальше? Нам надо бы вперед, да только там полным-полно демонов. Ногт сражается с ними один. Мы должны отыскать Может, его. Может, я помогу? А ты-то что здесь делаешь? Я всего лишь принес дары. Что-что? Дары! Неужели вы мне даже спасибо за это не скажете? За что еще? За твои дурацкие фокусы? Я от всей души. Поверьте мне. Ну уж простите. Ему нельзя доверять. Да. Вот только оружие мы все же возьмем. следовало быть осторожней. Если с ногтом что-нибудь случится... Нельзя двигаться вперед, постоянно оглядываясь. Думай не о том, что мог или не мог, а о том, что можешь сейчас. Ты прав. Прошлого не вернешь. Раз мы снова можем призывать оружие, то и Нокс наверняка тоже может. Сдается мне Канслер не настолько щедро. Почему же? Хоть она притворяется друг, но уже успел доказать, что он нам враг. Давайте на этом закончим и продолжим уже к уже следующей части. Мы уже, по, мы уже подходим до финала. Все, спасибо, что смотрели. Всем пока. финал фэнтези 15 уже финал скоро надеюсь сообщение службы безопасности в нескольких секторах возникла чрезвычайная ситуация всем гражданским лицам необходимо немедленно перейти в убежище отказ от эвакуации повлечет за собой арест или иные формы дисциплинарного взыскания это объявление будет повторяться вплоть до урегулирования ситуации Благодарим вас за понимание. О! 
Ничего себе, паучок. Так, бежим дальше. Мертвая тишь. Да, тут никого нет. Только демоны. Прошу. Проходите сюда. Будь осторожен. Вперед, вперед. Еще немного. Да, молодец. Постой. А что? Тут открылась потайная дверь. И сделал это канцлер. Если это приблизит нас к ногту, я бы рискнул. Где это мы? Не знаю, но пол неровный. Осторожнее. Тут что, свихнулись все или как? Эй, Иги, кажется, мы нашли центр управления. Вся стена в мониторах и рычагах. Изображение с камер наблюдения. Переключить что-нибудь можно? Я в технике не особо разбираюсь. Ну, а это что? Похоже, они стерли все записи с видеокамер. Все? Ага. Погоди-ка. Они забыли удалить одну запись. Или специально для нас оставили. Значит, надо посмотреть. Возможно, она подскажет нам, где ног ты промпта. их королю ведь он их законный владелец и скоро он воспользуется ими чтобы очистить наш мир от скверны но кристалл он мой я истинный король король ноктис и никто другой и уж точно не тот кто стал марионеткой демонов? Значит, ты умрешь. Так ты пришел? Ну где? Твоя вся сила богов. И вот я тебе меч Рикиса вручаю. Избранный король Светоч Мир.
какой ты скучный. Хотя поначалу это было даже интересно. Ты тоже пытался спасти мир, но селенок не хватило. Кристалл выбрал не тебя. Mm. Это больно быть отвергнутым, да? Это был Ногт? Нет. Этот поганец принял его облик. Значит, Равус хотел вернуть меч его величества. Видимо, он пересилил обиду. И даже назвал Ногта королем. Идем. Если он сотворил такое с Раусом, то что будет с Ногтом? Похоже... Ардин тянет время. Нам нельзя терять ни минуты. Нужно найти Нокта раньше него. Давайте найдем. Значит, есть вероятность, что когда-то здесь побывал кристалл, а тот есть мир, на котором его могли привести. Здесь точно. Может, даже... Где мы идем к центральной части крепости? Скорее всего, там они и держат кристалл. И скорее всего, Ногт направляется туда же. Кристалл. Здесь, на экране. Значит, уже близко. Тут есть панель управления? Есть. Кристалл наверняка закрыт силовым барьером, как и в цитадели. Откроем. Просто скажи, что надо делать. Ага. Oh, <laughs> 
Это кто? Я никому его не отдал. Кристалл мой. Сила кристалла, сила света. Все это, все мое. Этот демон не сдох. И лучше найти его до того, как он найдет ног. Ох, беда. Я вижу, как угасает свет в глазах вашего друга. Держись, ног. Не, не туда. Вперед, вперед. Еще немного. Неужели? Кажется, он больше не дышит. Приходите, убедитесь сами. Если этот подонок хоть Стой. пальцем. Ты разве не слышишь? Что именно? Голос Нокта. Я его отчетливо расслышал. Гладь его сюда! Эй, Игнис!
А, мы теперь за ног-то играем. Если кто-то сомневался, это ловушка. Такого я не ожидал. Быстрее, пока ты тянешь время, люди умирают. Немного боли никому не будет. Тебе тоже. А -а 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 -а! Больно! Но! Это ты? Эй! Но! Ты нас слышишь? Икнись! Гладил! Где ты? Там должен быть выключатель. Найди его. Откуда ты знаешь? Полагаю, нас сюда привели не просто так. Ты цел? Вы как сюда попали? Я тоже тебе рад. Спасибо. После того, как нас от тебя отрезало, нам оказали помощь. Сам понимаешь, кто. Этот гад с нами играет. Но мы хотя бы вместе. Наконец-то. Пока без промпта. Воссоединение лучших друзей. Как это трогательно. Друзья, это, наверное, так здорово. Вы такие счастливы. Надеюсь, вы скоро найдете своего бесценного промпта. Туда пойдешь. Надо же. Ну ты драч. Эй, ты цел? Не ранен? А... Помощь не нужна? Я в норме. Но а... спасибо. А... Скажи, ты обо мне беспокоился? Разумеется. Что за вопрос? Да, я так и думал. Я верил, что ты придешь. Промпта. И я сказал себе, что не должен умирать. Чтобы ты не думал, что я это не я. Прости меня. Не за что. Все в порядке. Я уже слышал этот звук на поезде, перед тем, как тебя подбило оружие. Это рядом. Возможно, там ключ к восстановлению твоей силы. Это здесь. Вот эта штука? Дверь заперта. Звук откуда-то изнутри. Пройти нельзя? Можно. Детей. У них коды. 
как у меня. Разве? Не обращал внимания. Выходит. Я. Я один из них. Людям. Из Люцеса. Я не могу сказать. Но у меня. Понимаете, парни. Кроме вас никого нет. И я бы хотел, чтобы все осталось как было. Да какая разница, где ты родился? Думаю, ты нас не предашь. Ни сейчас, ни потом. Благодарю. Но я не изменю против и свое происхождение. Из каких это пор тебя заботит происхождение? А? Ты никогда не обращался со мной, как с сыном короля. Подловил тебя. Даже высочество не говорил. Пора уходить отсюда. Пошли, верно, подданные. Ведь ты же один из нас. Если ты этого хочешь. Взял, сломал сервер. Ну что? Получилось? Устройство отключено. Теперь к Нокту должна вернуться сила. Давай, проверь. Итак, момент истины. Заработало. Как я рад. Погнали. Все-таки 
Пришлось. Надел кольцо? Пришлось. Оружия не было, друзей не было, выбора тоже не было. Знаешь, кто-то должен сражаться, чтобы вернуть кристалл. А еще спасти ваши драгоценные задницы. Слова истинного короля. Давно. Но ты несешь его не один. Да, особенно теперь. Пока у всех вас снова здесь оружие. дальше сегодня я еще кое-что нащелкал хочешь Да, стрим. Я еще могу быть полезным. в закрытую дверь. Хорошо, что кое у кого есть ключи от всей крепости. Все, у меня больше нет. Так, все, перебили, надо Надеюсь. идти дальше. 
Икс и Вет, чтобы спаслись. Кто, кто? Наши машинисты. И солдаты. Они умеют за себя постоять. Так, где-то должен здесь выход быть. Дружище, постарайся не отставать, ладно? А где вы оставили регалю? Снаружи. Только она уже, увы, разбита в хлам. Спасла нам жизнь, отдав свою. Опять он!
Ты как жив? Фронтом. Да. Извини. Нет. Куда приедем? Ну и ангарище. Какой он просторный! Значит, центральный лифт проходит здесь. И идет с этой площадки. Ваше Величество, ваш драгоценный кристалл ждет вас. Но сначала встреча старых друзей. Конечно, люди со временем меняются. А как насчет дружбы?
Неужели убил я? Печальный исход для верховного главнокомандующего. У него были мечты, надежды. Просто ужасно. Чудовищные дела творятся. Осторожно, мы не одни! Скорее. Я тебе не завидую. Значит, я пристала сюда. 
предай друзей моего высшего мага этого королевства. Продолжайте, Ваше Величество. Чтобы получить силу кристалла, надо быть готовым потерять все остальное. Закрыты. Не вздумайте умирать. Ты думаешь, твои дорогие друзья еще живы? А те, кто умер за тебя, ты хоть задумывался? О чем они мечтали? Ты хоть слышал их последние слова? Я за вами вернусь. Обещаю. Далеко еще? Надеюсь, кристалл где-то здесь. Все рассчитывают на него. То есть на меня. Твой путь окончен, Нокт. Все, мы добрались до кристалла. Дай мне силу изгнать демонов. Свет не причинил тебе вреда. Поистину ты ей избранный. Позволь я кое-что тебе расскажу. Давным-давно, много веков назад, человечество поразило неизлечимые болезни. Она превращала людей в чудищ. Ты с такими не раз уже сталкивался. В то время в Люксисе жил Спаситель. И чтобы исцелить тысячи людей, он впустил в свое тело мириады демонов. Но завистливый король, который не был избран кристаллом, изгнал того целителя и ославил его как демона, сделав из него настоящего монстра. Я уже говорил тебе свое имя, но знай, при рождении меня назвали совсем не так. Ардин Люцис Кэллум. Вот мое имя. А? Кого звали Зуни, уже не важно. Но убивать тебя в смертном облике не будет скучно. Обрети силу кристалла. Стань его защитником. Когда сгинут и кристаллы король, Лишь тогда совершится мое возмездие. Возвращайся скорее. Но пока я составлю компанию твоим друзьям.
Что это за место? Что с моими друзьями? Они противостоят тебе, храня надежду. Ведомые несокрушимые веры в то, что король придет и дарует им избавление. Этот час был предопределен, пробужденный заветами шестеро предметили его. Час, когда кристалл передаст кольцу королей свой предвечный свет. Только тогда, с кольцом исполненным света, истинный король завершит свое вознесение. И только десница истинного короля сможет изгнать бессмертного проклятого и вернуть свет в этот мир. Артин. Человек, обреченный жить вечно и черпающий бессмертие вскрытно, что породило демонов. Настолько нечистый душой и телом, что свет кристалла отверг его и не позволил совершить вознесение. Его разум искажен ненавистью и мельстью, он узурпатор. Он явился, чтобы погрузить весь наш мир во тьму. Только истинный король, избранный кристаллом и хранимый предками, сможет покончить с безумием проклятого. Назначение истинного короля. способ уничтожить бессмертного проклятого. Сила еще более могущественная, чем мощь шестерых. Сила, которая чистит мир светом кристалла и гребами былых королей. Избранный получит эту силу только у своего трона и только ценой жизни. Своей жизни. Силу, чтобы разогнать тьму, но он заплатит за это кровью. Чтобы изгнать узурпатора и вернуть дневной свет, избранный должен отдать свою жизнь. Многие жертвовали всем по имя короля, и король должен пожертвовать собой ради всех. Теперь ступай в отражение. Где сияет свет проведения?
الحكاوت وجل بهدرة غير من سوى الدرون انسبوني بردنز لكينيا انشتنا وقرنا Это сколько лет прошло? Умбра. Будем ждать. В молоте. Предназначение истинного короля. Глава 14. Возвращение домой. Как долго меня не было. А где же все? Тут столько демонов. Апокалипсис произошел. Неужели я последний? Надеюсь, все живы.
Что там, малыш? Что-то едет. Это кто? Грузовик. Да. Это я, Талкот. Мой дедушка служил в семье Амицитиев. Талкот? Ага. Быть не может. Может. С возвращением, Ваше Величество. Да. Да, так и есть. А? Сейчас. Он сказал, что хочет с тобой поговорить. Поговорит лично. Он сказал поговорить лично. Хорошо. Мы скоро приедем. Пока. Ты даже не представляешь, насколько я рад тебя видеть. Да, а ты здорово изменился. Думаешь? Видимо, я слегка подрос за эти 10 лет. 10 лет? Парни, наверное, ушам своим не верят. А где они, кстати? Чаще всего в Листалуме. Но они регулярно ездят в молот. Зачем? Из-за Синди. Ну, ты помнишь, девушка из гаража. Суровая леди. Но иногда ей тоже бывают нужны помощники, и тогда она зовет их. Ха. А, кстати, парни сказали, что они сейчас как раз рядом с молотом. Так что там мы с ними и встретимся. Ноктис. Знаешь, с тех пор, как ты исчез, царит бесконечная ночь. В Листалуме пока что есть свет благодаря электростанции, поэтому уцелевшие съехались туда. Только туда? Остальные поселения заброшены. Демоны выгнали людей из родных мест. В молот люди время от времени заглядывают, но обычно не за ремонтом. Теперь это скорее убойный отдел, база для охотников на демонов. Впрочем, гараж тоже открыт. Один из немногих. А как поживает Сид? Держится еще. Но он уже не так крепок, как раньше. В последнее время он сам не свой. По крайней мере, с тех пор, как переехал в Листалу. Кто-то предложил ему перевести туда еще и гараж. Но старина Сид и слушать не стал. Сказал, что эта идея тупее жирного чукоба. И что в другом месте это будет совсем не то. Да уж, это в его духе. Синди сказала, что ей без особой разницы. Поэтому гараж пока что никуда не денется. И поскольку Сид сидит без дела... У него осталась последняя радость в жизни. Блюдо Игниса из морепродуктов. Демоны повсюду кишмя кишат. Все чаще на людей нападают. Или того хуже. Ирис уговорила маршала вместе бороться с демонами. Ее даже прозвали истребительницей демонов. Гладио и остальные помогают им по мере возможности. Ромпто почти все время охотится в районе Молота. Пытается впечатлить Синди. Она давно замужем за своей работой. А Игнис? Тоже охотится. Мы пытались его отговорить, но он не стал слушать. Сказал, что ему темнота гораздо привычнее, чем нам. Зрение так и не вернулось. Боюсь, что так. Но, надо сказать, он неплохо справляется в одиночку. Гладио и Промпто тоже обычно охотятся по одиночке. Их втроем теперь не часто можно увидеть. Конечно, иногда они работают всей командой, но у каждого полным-полно своих дел. Вот как.
Ноктис, мы приехали. Все будут так рады тебя видеть. Не волнуйся. Я никуда отсюда не уеду. Если возникнут еще какие-нибудь вопросы, обращайся. Больше ничего не хочешь сказать? После стольких-то лет. Ногта! Это и в самом деле Правда? ты! Правда? Даже не верится. Долго же мы тебя ждали. Так получилось. Нам нужно о многом поговорить. Пойдем внутрь. Так, где торговец? Привет. А это уже нам не нужно, продаем. Так, набр... так, 10 тысяч набрали. Покупаем зелье. Заходите.
Вот и финальный игрок. Погнали. Наконец-то мы идем домой. Это повод принарядиться. Наконец-то шикану этим прикидом. Носи его с гордостью. Сначала надо в него влезть. Вот мы и добрались до дома. Да, наконец-то. Как долго мы этого ждали. Да уж. Вы пойдете со мной? Да. А то до конца. Пора покончить с этим. Ну что, парни, поднажмите! Само собой! Конечно. Странно, что здесь не видно королевских глев. Тут есть глефы? Да, они занимаются разведкой и попутно разбираются с демонами. Идем к ним на базу, это близко. Внимание! Демоны!
Похоже, свежий. Возможно, здесь есть выжившие. Идем скорее. Ты вернулся. Я тоже рад. Хочу кое-что тебе показать. Идем. Так что привело тебя обратно в инсомнию? Мы хотели по возможности навести здесь порядок. А? Подготовиться к тому дню, когда король снова взойдет на трон. Наша база там, впереди. И практически ничего нашего здесь больше нет. Идем. Слушайте все! Ваш король вернулся. Король! Я знал, что вы вернетесь! Мой король! Давно и терпеливо мы ждали этого славного дня, мой король. Братья и сестры, защитники Люциса, вы все храбро сражались. Спасибо. Пока я был не здесь. Хоть мир поглотила тьма, мы храним свет в своих сердцах. Вы все теряли друзей и родных. Но главное не терять надежду. Братья и сестры, будем сражаться плечом к плечу. За будущее, за новый рассвет. Да! Слава королю света! Слава королю света! Наконец-то у Глеб есть король. Они так рады, что он вернулся. А мы рады. Даже больше них. Как у тебя дела с одной очаровательной особой? Ну, о таких вещах не рассказывают. Ха, ну да, когда ты кого-то любишь, обними покрепче и не отпускай, чтобы не потерять этого человека. Получил еще пару царапин? 
Щит без царапин это не щит, а позорище. Хм, а как насчет еще нескольких? Не вопрос. Щит выдержит столько, сколько нужно. Спасибо тебе за тот разговор в лагере. Я не люблю недосказанности. Что бы ни случилось, ты всегда можешь на меня рассчитывать. Знаю. Вот, держи. Ключ? Точно. Он откроет любые ворота в этих местах. Супер. Опасность. Верно, чуешь. Молодец, Эгги. Спасибо, я знаю. Проблемы надо решать. Я смотрю, ты не торопился. Орден. Добро пожаловать в столицу моего королевства, Инсомнию. Я сердечно приветствую тебя! Что он там делает? Докт, я приготовил для тебя кое-что особенное. Но это же та самая стена, ради поддержания которой твой отец отдал свою жизнь. Я просто хотел, чтобы ты вспомнил о своем любимом папочке. Ну как? Тебе нравится? Кипси! Я твой кровный родственник, между прочим. К тому времени, как ты доберешься до цитадели, я постараюсь простить тебя. А у ворот тебя встретит мой песик. Ничего себе, это что, песик из Гарри Поттера, что ли? Где же маршал, когда он так нужен? Я боюсь, что он уже занят другими делами.
стоит отдохнуть. Нет, ни к чему. Пошли. Как скажешь. Идем. За стену не пройти. Ни хрена себе, сколько там. Что за луна? О боги, услышьте мою мольбу, даруйте королю силу, чтобы он спас наш мир от тьмы. Слова Оракула услышаны. Волею Оракула и милостью богов путь будет открыт. Спасибо. Божественное вмешательство. Сами боги сражаются за нас. И поручают Нокту спасти мир. Да. Не стоит их подводить. Вот и все. Осталось убить, что во дворце и все.
И Фрид – обитатель преисподней. И он не разделяет любовь Гласси к человечеству. Но вам он окажет самый теплый прием. Я буду ждать вас наверху. Осторожно! Сейчас он поддаст шар! Вот мы и вернулись в начало игры. Все меньше. Трехэтажный. Это ему мало? Значит, ему и этого мало. Теперь еще хуже. Не заглядно! Сами знаете! Надо его потушить!
Пусть твоя душа обретет покой. О, неужели? Ноктис. Боги всегда прибудут с тобой. Я дал слово. И не нарушу его. Впечатляюще. Что понравилось, то ли еще будет. Жду не дождусь нашей встречи, но боюсь, так просто тебе не пройти. Тебе помешают короли былых времен, и вы будете лупить друг дружку, а я на это полюбуюсь. Yeah, okay. 
Это достойный противник. Бил только. Ромта! оправдает свою репутацию.
Ты цел? Да. Да. Этот щит несколько прочнее, чем может показаться. Нам нужно идти дальше. Вперед. А внутри свет. Он сидит и ждет гостей. Он жаждет этой встречи не меньше нас. Думаешь, лифт работает? А, похоже на то. Словно. За ручку нас ведет. Ну и что? Зато не надо подниматься пешком. Теперь нас ждет тронный зал. Ага. И Арден. Расхозяйничался тут. Пора его выдворить отсюда. Да. Сегодня же.
Оставайтесь на ее иллюзии. Мне кажется, это Аранея. У сто процентов.
Что в тебе? Похоже, ситуация изменилась.
ситуации. Ему помочь! Ты 
предоставь это мне!
кто умрет первым. Мы или не мы? Ты мне тут не умирай. Вставай, Соня! Просто прилет.
этого не допустил. Моя очередь, Промка! Слышь меня, избранный король. Исполни свое предназначение. Изгони тьму из нашего мира. Прошу. Избавь моего брата от проклятия. Парни. Это для меня честь. Теперь я просто убью его. В детстве я терпеть не мог эту комнату. Да? А почему? Папа грустнел и становился серьезным, когда заходил в нее. Она наверняка напоминала ему о том, что уготовано его сыну. Осталось совсем немного. Что это? Боюсь, Ух. что вам не повезло. Слезай туда. Ты хочешь сесть на трон? <смех> Увы, место уже занято. Слезай оттуда, шут. Трон для короля. Ах, бедняга Нокт. Ты не представляешь, как долго я ждал этой минуты. Мои мечты о королевской крови сегодня наконец-то сбудутся. Смотрите, он живет только своей злобой. Обида она такая. Он сидит на троне? Да, но скоро слезет. Престол мой по праву. Это что такое? Что ты? Им не место на этой битве. Здесь сражаются короли. Сюда, Ноктис. Ну все, тебе конец. А, это иллюзия была. Все кончено. 
Вот именно. Ой. Все. Вот теперь уже финал. Принц когда-то был таким непутевым и беспомощным. Готов ли он теперь сразиться за свою корону? Не подведи нас.
Ничего. Это еще не конец. Ну что ж, ты со своим кристаллом <связь> против всего <связь> того, чем я стал. <связь> Сила света! А, вот это уже <связь> хорошо. Война на истощение, значит. Короли былых времен смотрят на тебя. Призывают тебя в пучину забвения. Но когда умирал твой отец, тебя не было рядом. Ты развлекался с друзьями. Когда умирала твоя невеста, ты валялся ничком и смотрел, не в силах помешать. Думаешь, 10 лет? Это много? Для меня это ничто. Я многие века жил во тьме. Наконец-то. Все кончено, Ваше Величество. Как ты поступишь? Изгонишь демонов и восстановишь мир? Вновь вычеркнешь меня из истории? Теперь ты сможешь упокоиться с миром. Закрой глаза. На веки вечные. Я буду ждать тебя по ту сторону. Прощаемся. Да, пора. Твой выход. Вперед. Промпта. Гладио. Игнис. Выше голову. 
Друзья, все в ваших руках. Береги себя. И удачи. Король. Сейчас пробил. Я дома. Я не сдавался. Путь мой был долгим. Но теперь я готов. Спасибо всем вам. Луна. Друзья. Вы навсегда останетесь в моем сердце. Короли Люцеса.
Наконец-то все кончено. Мы все в сборе у костра. Давно такого не было. Лет сто. В общем... Знаете, черт, надо же, как это трудно. В общем. Я ведь уже решился. Знаю. Это последний раз. Я смотрю на вас. И это... Это невыносимо. Но и есть. Ты все правильно сказал. Рад это У меня слов нет. Парни! Парни, вы лучшие!
Ну что ж, поздравляю вас. Мы прошли финал Фэнтези 15. Все, спасибо, что смотрели. Досматриваем титры. И всем пока. Увидимся в других приключениях. Луна Фрея.
Спасибо.